остановлюсь на тех организационных моментах, которыми мне приходилось заниматься, за что мне можно отвечать перед аудиторией. Ну вот, это место положения радиотелескопа Ротан-600. Правда, мы там еще не были. Короче, я есть. Специализирована астрофизическая обсерватория РАН. Значит, цель разработки создания для радиотелескопа Ротан-600 высокочувствительного широкополосного радиометрического устройства на 24 канала. Центральная частота одного канала 20 ГГц, другого 30 Значит, радиометр криогенный первоначально предполагалось э, охлаждение до 15-20 кельвинов, потом заказчики температуру несколько повысили до азотной. Вот здесь э, схема предложенная, которая немножко была чуть-чуть э, поправлена. Здесь как бы две части это входная часть здесь излучение у нас принимается но ну, это одна частота двумя рупорами с которых переход вот с круглого сечения на прямоугольное два прямоугольных волновода в скрещенном состоянии значит вот эта часть исключения рупоров термостатируется 35-37 градусов Цельсия для калибровки через генератор шума здесь пинотиметр через тройники подходит от него сигнал вот, в канал здесь тепловая развязка и вот это креоблок далее вот это выходной блок, который термостатирует, тоже при температуре 35-37 градусов Цельсия. Ну и здесь зеленым выделены те элементы, которые должны, которые подразумевают электрическое питание управлением. Значит, здесь предлагается рассмотреть двухканальные модуляционные схемы с волноводными переключателями, охлаждаемыми согласованными нагрузками отдельными системы регистрации. Предполагаем, что покажем канал 5-7 мВкв. Изначально, когда собирались охлаждать до 15-20 кВ, тут были более жесткие требования 2-3 мВкв. Ну, тут немножко изменили в расчете на одну секунду постоянного времени выходного времени. Ожидаем шумовой температуры антенн 30-35 кельвин. Выходная часть состоит из общего или двух, но мы пока остановились на одном, все-таки в общем термостатированном блоке с выходными усилителями, усиление порядка 40 дБ, выходными полосами пропускающими фильтрами, согласующими ферритами, изделиями, квадратичными детекторами и предварительным усилителем низкой частоты. Значит, предварительный усилитель низкой частоты изготавливается на операционных усилителях фирмы Analog Device с автокоррекцией нуля. Ну и здесь а, предполагается использовать а, промышленные источники питания. Вот из этих двух выбрали пока микроакустика Екатеринбург источники. Термостатирование, я уже говорил, 35. 37 градусов Цельсия, с точностью не хуже плюс-минус 0,5 градусов Цельсия. Ну и при использовании широкополосных генераторов шума для подачи калибровочного сигнала порядка 3-5 кельвинов возможно применение одного генератора шума с последующим делением мощности на 4. Термостатированный генератор шума необходимо выполнить с точностью не хуже плюс-минус 0,2 градуса Цельсия. Ну, здесь предлагается выполнить объединенный двухчастотный малошумящий гребок, то есть в нем будут четыре канала, по два канала на каждую частоту. Первичные скалярные облучатели располагаются в одну линию, вплотную друг к другу. В центре тракты более короткой волны, то есть на 30 ГГц. Расстояние от наклонной плиты, ну, наклонная плита это то, на чем будет 
располагать средства льва, то в столичном зеркале до фокуса 220 мм. Ну, вот такие основные требования технического задания. Еще раз вот здесь показана схема. Ну, как я уже сказал, хороша эта схема или плоха, нам сейчас очень трудно судить. Ну, так только чисто возрительно, поскольку мы с ней фактически работать еще не начали. Значит, исполнитель отдельных узлов. Нами была проведена работа по поиску фирм, которые могли бы нам изготовить отдельные узлы. Значит, Петербург, организация Филип Домен, может нам изготовить все филиты узлы, однако у нас некоторые не от нас зависящие тут задержки произошли в ходе выполнения работы. За это время стоимость изделий филип домена возросла, по-моему, процентов на 20 или на 25. Коммерческое предложение у нас устарело, а новое коммерческое предложение, они нам никак не вышли, вот, выслали по электронной почте. Я уж сейчас, извиняюсь, говорю о том, чем приходится заниматься. Ну и вот в течение месяца наш ответственный, материально ответственный по ЛКН в течение месяца нам не дал понять, что коммерческие предложения, высланные по электронной почте, не годится. И сейчас мы ждем другого коммерческого предложения, которое годится. То есть месяц мы потеряли ну, фактически по вине одного человека, который мог нам объяснить. Накажем этого. Нет, это вот это при чем это нам не нам скажем. Дальше. Не пикварцы, не горшкова. Там изготавливаются все основные волноводные узлы усилителя. Генератор шума будет изготавливаться в нефти. Институт прикладной физики РАН – это изготовление хреволка, то есть сотрудники занимаются проектированием, я чуть подробнее об этом сейчас скажу. НГТО – это фактически вся электроника, это термостат, термостаты, пунч, схема управления. Дальше все это собирается тоже в НГТО, и НГТО отвечает. А кто делает вот ключевые элементы, например, шумящий усилитель? Вот это вот как бы... Мало шумящий усилитель основной изготавливается в кварцах. Кварца. Да. И они гарантируют эти шумовые характеристики. Да. 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 А на базе чего они это не делают? Ну, обещает лучше будет себе в центре Ну, а градус, поскольку это холодный децибел, это интересный. Ну, градус получится, значит, порядка 30 градусов. 30 градусов. 30-30 градусов. Да, 30 градусов. Да. Да. Нет, нет, нет. 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 Холодный. Да. Холодный. На чистоте вот что-то здесь. 20, Я не вижу, давай. 20 и 30. 20. А. Ну, это нормально. Это, это, то есть это заказчик устраивает, и мы, так сказать, это на самом деле нормально. нормально. Вот чем ниже частота, тем ниже шум, но вот как раз в таких частотах, наверное, это да, да. Я же могу сказать, 10 МГц лучше усилить, это все Это просто да. известно. Это можно в Талтете купить, даже в Чалмусе, в Берне, в Ангелу, да, например. Это рекорд. Мы сами сделали 5. Так, ну вот тут на слайде детекторная головка, которая у нас уже в данный момент есть. Это, пожалуй, из таких сложных устройств не единственное, что на данный момент есть. Характеристики приведены. А это вот сумма оставшихся денег, да? Где? А вот там приведена сумма. На слайде, нет? Нет. Или больше осталось денег? Так, значит, вот... Реально мы пока в минусе находимся. Скажи, я сейчас поясню это все, если это аудитория интересно. Значит, это вот как бы вид спереди, это первичные облучатели, вот они таким образом расположены. Мы хотели их немножко раздвинуть, 
но заказчик нам это не разрешил делать, поэтому тут пришлось к некоторым конструкторским изыскам прибегнуть дальше. Значит, вот что представляет собой сама антенна. Ну, да. Ну, собственно говоря, вот одна часть, ну, вот, и, вот они эти конструкторские изыски, потому что вот натуральные ответвители, мы хотели их вот так вот рядышком друг с другом расположить, но при этом антенна бы немножко разъехалась. Вот нам сказали, что это очень нежелательно. Приведание жалеечных э, терморазрезающих волноводов какая у вас сейчас? По-моему, 15 сантиметров по диалектике. 15 сантиметров сказали при ноль одной толщине. Сейчас так как нержавеет 0,2-0,3 будет, то тут все пересчитывается только. Спасибо. То есть вот эта часть находится в Криоглоке, и вот они, эти нержавеющие волноводы, с которыми пока еще тоже вопрос открыт, и, естественно, у нас пока их нет. Я рассказывал, что какие у нас в городе существуют технологии изготовления волноводов из нержавеющей стали, конечно же, эти электроэрозии, там, они не позволяют. Я позавчера встречался с киевским поставщиком, он случайно попал к мне. Он говорит, ребята, давайте быстро, так сказать, платите, я вам Сентябре все выгодно. А то нам еще в Нейсе предложили изготовить э, из никеля волноводы. Э, то есть какую-то заготовку, на нее накулить очень тонкий слой меди, потом на него слой никеля, а потом вытравить все изнутри. Э, они таким образом делают волноводы очень такой вот хитрой формы, которую... Здесь надо просто честно посчитать. Вы же получили эту картинку по производительности криотайзера. Там у него 77 при нулевой нагрузке, а дальше вот у него 70 при нулевой, 77 при нулевой, 77 при нулевой. Надо просто посчитать, сколько с волноводы натащили, вот и все. Как раз нам сказали 80 можно, уж теплее 80 нельзя. Так, ну вот термостат изготавливают наши коллеги, здесь вот схема термостата. Здесь нагревательные элементы транзистора КТ-818, охлаждающие элементы, элементы пельтье. Ну вот это схема размещения. Коробочку мы пока сделали своими силами, очень такой примитивный, но чтобы начать, набили ее железом и начали гонять. Вот. Ну для того, чтобы не работать с очень большими толпами, мы спросили, но очень критично, чтобы вот быстро это делать скрестартировали. Но нам сказали не, не очень. Ну, поэтому итоги там немножко уменьшены. Вот они здесь. В ряд вот так вот расположено, у нас четыре канала, это выходной блок. Ну это предварительный усилитель тоже, это схему нам предложили готовую, поэтому тут мы, наверное, очень сильно голову не ломали, и вот наш коллега Грачев эту схему выполнил. И вот теперь тут наиболее интересное, значит, вот календарь работ. Первые переговоры в НГТУ, когда к нам пришел Вячеслав Федорович и сказал, что вот есть 10 миллионов долларов на дороге лежат, и надо их только умело подобрать и правильно использовать. Тут жалко, у нас ушел представитель САВА, он уверяет теперь, что еще больше, не 10 миллионов, а много больше. Вот, но и что, а они ехал. и собрали все руководство нашей организации, даже председатель правком пришел. Ну, если Когда такой есть. суммы пошла речь. Вот. Всем было очень интересно, потом решили, ну надо все-таки, чтобы это кто-то делал. Деньги получить мало, значит, кто-то это делал. И тогда все разбежались уже. Да, и после этого на следующую встречу пришли вот фактически мы одни, нам сказали, давайте делайте. Ну и ну, тут уж назвался Грузин, пришлось как это разбираться. Вот ездил я в октябре на встречу в Петербург на конференцию, радиоастрономическую встречался с Мингалиевым, замдиректором специализированной астрофизической лаборатории. Ну, так, можно сказать, поговорили обо всем и ни о чем конкретно. Потом начались переговоры по скайпу в ноябре, когда мы поняли, что получили мы по электронной почте схемы, в декабре мы дали наше предложение, то есть нашли, кто нам что может сделать, сколько примерно, что будет стоить в декабре. Договор был заключен, вот смотрите, такой промежуток, как вот здесь, можно сказать, динамично все в гору шло, 20 апреля. И то 
нам пришлось заключить, нам навязали, можно сказать, договор поставки. Что это значит, если по обычному НИРовскому договору, каким мы всегда работаем, мы платим 13% накладные, здесь мы платим 35%. Да еще НДС. И кроме того, еще 18% НДС со всего. Вот. То есть, ну, ударило это, конечно, в первую очередь по фонду заработной платы, поскольку железо все равно покупать от него никуда не денешься, без него ничего не сделаешь. Вот. Но потом произошло еще одно недоразумение, что нам должны были по условиям договора заплатить аванс 30%. Мы выставили счет, там написано миллион, там 762 тысячи, в том числе НДС. 200, там 89 тысяч. Вот нам ровно НДС выплатили в качестве аванса. Вот. Но в конце концов, тут немножко мы еще поругались, вот 8 июня прислали уже 30% аванс, которого хватает только фактически, чтобы закупить все у домена и на один канал железо закупить остальное, на один только канал из четырех. А на остальное мы ходим, выпрашиваем у нашего руководства, дайте нам из оборотных средств, но ну, что-то как-то дают, что-то там придумаем. В общем, тут вот в ноябре мы должны все это собрать, у нас такое хитрое название приемка работ по качеству. Но это все должно быть собрано, может быть, даже не работающее еще. И вот 15 декабря это крайний срок это поставить. Но не очень такая оптимистичная картина. Кроме того, вот этот договор поставки еще. Если раньше мы работали с нашим нищей научно-исследовательской частью, где сидят женщины, ну их там тоже много сидит, но они хотя бы друг друга понимают. То есть теперь мы работаем непосредственно с планом финансовым отделом с бухгалтерией, где женщин, наверное, в разы больше. И там ни одна друг друга не понимает, что все вопросы решает только главный бухгалтер, как к нему попасть. Это ну, не так, что вот, очень просто. Вот. То есть, собственно говоря, вот это все мало кому интересно, но это вот та часть научной работы, которую я могу очень подробно доложить, если это интересуется. Вот. Много ли сейчас осталось?